ഹായ് ഒരുവൺ വെൽക്കം ടു ദിഷ അക്കാഡമി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഹൈഡ്രോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറേ ടേംസും ടെർമിനോളജീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്നൊരു ടൈമിനെ പറ്റി എന്താണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ടൈം ഡിസ്ചാർജ് വൈ ആക്സിലും ടൈം എക്സ് ആക്സിലും വെച്ച് ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസ്ചാർജ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഹിയർ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് അപ്പം ആദ്യമേ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ഒരു ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റെയിൻഫോൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഡെലിവേർ ഇറ്റ് എ കോമൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്യാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്താൽ അതൊരിക്കലും ഈ പോയിന്റിൽ ഡെലിവർ ആവില്ല അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഡെലിവർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ടിക്കൽ ഇതൊരു ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറും ഇറ്റ് വിൽ ജോയിൻറ്റ് സെയിം പോയിന്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ സപ്പോസ് റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവും അത് സർഫസിലെത്തും സർഫസിലെത്തിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോസ് ടു ഫ്ലോസ് ഓവർ ദി ലാൻഡ് അങ്ങനെ ഇത് സർഫസിലൂടെ ഒഴുകി ഈ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്തി സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് കയറിയ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജോയിൻസ് ടു എ സ്ട്രീം ഒരു വാട്ടർ ബോഡി അതായത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സർഫസിലൂടെ ഒഴുകി ഒരു സ്ട്രീമിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റെയിൻഫോളിൻ്റെ എത്രത്തോളം പോർഷനാണ് ആ സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രീം ഇതൊരു സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇവിടെ എടുക്കാം ഇവിടെ എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദറ്റ് ദറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലേക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൺ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒഴുകി ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റൺ ഓഫ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും തോറും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പോയിന്റിൽ ഡിസ്ചാർജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ടൈം അനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റൺ ഓഫ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്തോ ഡിസ്ചാർജിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ടൈം ഞാൻ പിന്നെ എക്സ് ആക്സിലും ഡിസ്ചാർജ് വൈ ആക്സിലും വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഡിസ്ചാർജ് വെച്ചസ് ടൈം പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ദറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഗ്രാഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന് വേറെ രീതിയിലൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ടു എ റെയിൻഫോൾ ഇൻപുട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്ത റെയിൻഫോളിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം ഈ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്ത റെയിൻഫോളാണ് ഒഴുകി സ്ട്രീമിൽ എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു റെയിൻഫോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാച്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടായ റെയിൻഫോളിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ എ
പിന്നെ ടൈം അങ്ങോട്ട് കഴിയും തോറും ഇവിടെ എന്താണ് റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ കുറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ സംഭവിക്കും ഇൻഫിൽട്രേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാറ്റുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫ്ലോ ഓവർ ദി ലാൻഡ് അല്ലേ അത് മേളിലൂടെ സർഫസ് ചാനലിലൂടെ ഒഴുകി ഒരു സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെയാണ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള ഒഴുകി ഈ ക്യാഷ്മെൻ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എത്തി സ്ട്രീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകി എവിടെ എത്തും ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് പോയിൻ്റാണോ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലെത്തും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരുപാട് വെള്ളം എത്തി ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജ് കൂടും സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് അതായത് റൈസിങ് ലിംബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ അപ്രോച്ചിങ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഒ എ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഡിസ്ചാർജ് കൂടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എ ടു ബി ഫുള്ളി ഇത് റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് റൈസിങ് ലിംബ് എന്ന് പറയാം റൈസിങ് ലിംബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കറവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കറവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലിംബ് എന്നൊക്കെ പറയും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് കാരണം എന്താണ് മഴ പെയ്തു അതിൻ്റെ റൺ ഓഫ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ചാർജ് കൂടി കൂടി ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് കൂടി 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 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തും അതാണ് പോയിന്റ് ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് കാരണം ഇത് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പീക്ക് വാല്യൂലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നേല്ലേ പക്ഷേ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പീക്ക് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തും അതുകൊണ്ട് ബി എ നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം എ ബി എ നമുക്ക് റൈസിങ് ലിംബ് എന്നും പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതൊരു പീക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും ആ പീക്ക് പോയിന്റ് ആണ് സി അപ്പം ഈ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ സ്ട്രീമിൽ കിട്ടിയ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ പീക്കായിരിക്കും ആ സ്ട്രീമിലെ ഏറ്റവും പീക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങും ഡിസ്ചാർജ് കുറയാൻ തുടങ്ങും കാരണം മഴ എപ്പോഴും ഓൾറെഡി അവസാനിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ റൺ ഓഫ് കൂടിയതാണ് പറ്റുള്ള പോയിന്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റൺ ഓഫ് കുറയും അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ റൺ ഓഫ് കുറയുന്ന ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർഫസ് റൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ എന്നും പറയും അപ്പം സർഫസ് റൺ ഓഫ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സർഫസ് റൺ ഓഫ് അങ്ങ് തീരും ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോംഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോ ആയിരിക്കും പ്രോംഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോ പ്രോംഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സോയിലിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ ലാറ്ററലി മൂവ് ചെയ്ത് സർഫസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതെത്തും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമ് അപ്പം ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിറങ്ങും ഇൻഫിൽട്രേറ്
ഈ രണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈം ബേസ് ടൈം ബേസ് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടീയും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടീം തമ്മിലുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ടൈം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ടൈം ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടു പീക്ക അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോഴല്ലേ ഈ റൺ ഓഫ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ടൈം ലാഗ് അതായത് പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈം ടു പീക്ക് ടി പി കെ ടൈം ടു പീക്ക് ഇനി ഒരു ടൈമും കൂടെ ഉണ്ട് ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റൻസിറ്റിയും ടൈമും കൂടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് ഇൻ്റൻസിറ്റിയും ടൈമും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ ഞാൻ ഇൻ്റൻസിറ്റിയും എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും എടുത്തു എന്ന് വെച്ചു ഇൻ്റൻസിറ്റി ടൈമിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡെപ്ത്ത് മഴ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റൻസിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഇൻ്റൻസിറ്റി വൺ എം എം പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവിടെ കിട്ടിയത് വൺ എം എം ഡെപ്ത്ത് മഴയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇനി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കിട്ടിയത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ അപ്പം വൺ എം എം പെർ അവറും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫൈവ് എം എം പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് അഞ്ച് എം എം ഡെപ്ത്ത് മഴ കിട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനേക്കാളും ഇൻ്റൻസിറ്റിയാണ് എന്തിന് ഈ അഞ്ച് എം എം പെർ അവറിന് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റൻസിറ്റി ടൈമും കൂടെ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മാക്സിമം ഇൻ്റൻസിറ്റി കിട്ടിയത് ഇൻ്റൻസിറ്റി വൈയും ടൈം എക്സാക്സിലും ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടി പക്ഷേ മഴ മാക്സിമം ആയ സമയം ഇതാ പക്ഷേ മഴ മാക്സിമം ആയ സമയത്ത് ഒരിക്കലും പീക്ക് മാക്സിമം ആയിട്ടില്ല പീക്ക് മാക്സിമം ആയത് ഈ ടൈമിലാണ് അപ്പം മഴ മാക്സിമം ആയാലും പീക്ക് മാക്സിമം ആവില്ല അത് രണ്ടും പല സമയത്തായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈം ലാഗിന് ആണ് നമ്മൾ ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൽ അതായത് ദ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം പീക്ക് ആ രണ്ടിടയ്ക്കുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ ലാഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗ് ടൈം ലാഗ് ടൈം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അറിയാനുള്ളത് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും ഏത് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ നോക്കിയാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്നല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റൈസിങ് ലിമ്പും ഫോളിങ് ലിമ്പും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പറയാം റൈസിങ് ലിമ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസിങ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിനെയും ബേസിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റോം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്റ്റോമിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതിനെയൊക്കെ ഈ റൈസിങ് ലിമ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ബേസിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വെജിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വേഗം ഒഴുകി ഔട്ട് ഫോൾ പോയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ടൈം ഡീൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേഗം ഒഴുകിയങ്ങ് എത്തും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന റൈസിങ് ലിമ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഈ ബേസിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വരും അപ്പം സ്റ്റോമിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസിങ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോം ക്യാരക്ടറിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ബേസിങ് ക്യാരക്ടറിസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഫോളിങ് ലിമ്പ് എന്ന് നോക്കാം ഫോളിങ് ലിമ്പ് ഫോളിങ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായാലും
മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോളിംഗ് ലിമ്പ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിംഗ് ലിമ്പാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റോമിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ബേസിംഗ് ക്യാറ്റസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള പോയിൻസും ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു പോർഷനുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം